La noticia que acapara la atención pública tiene que ver con decenas de hondureños que salieron de su país, pasan por suelo guatemalteco, quieren cruzar hacia México y finalmente llegar a Estados Unidos. Lamentablemente en ese intento uno de ellos ha fallecido en el departamento de Izabal. Marvin García, el reportero del pueblo, tiene la cobertura a su cargo. Adelante. Información que tenemos desde acá de la frontera de Corinto, acá donde... Hace unos instantes, un menor de edad, migrante hondureño, ha fallecido. Esta persona que usted lleva en su pantalla, cuando trataba de pedir a un conductor de transporte pesado para que le permitiera subirse a este pesado trailer, él no lo observó y lo atropelló. Así van ingresando las personas, los hondureños, ante la mirada de ellos. Uno de sus compañeros ha quedado fallecido acá por haber solicitado que esta persona le permitiera avanzar subiéndose a este pesado trailer. Como usted puede observar, ante esta mirada de todos los hondureños que están ingresando, uno de sus compañeros, una persona que buscaba el sueño americano, ha fallecido acá, atropellado. Es parte del escenario que se está viviendo en este momento mientras se con, continúa asistiendo por parte de Policía Nacional Civil Ejército de Guatemala a las personas hondureños para que puedan ingresar sin problemas a territorio guatemalteco, como usted lo puede observar en este momento. Ellos inician a ingresar al territorio guatemalteco con la esperanza de llegar a los Estados Unidos. Es parte del escenario. Acá, como ustedes pueden observar, Eli, amigos eh, televidentes, ellos esperan llegar el día de hoy a la capital y posteriormente continuar su trabajo de llegar y caminar y poder llegar a Estados Unidos. Caballero, ¿de, de qué sector venís? Del sur. ¿De sur de, de Ya, ¿de cuántas horas ya de caminar? Eh, llevamos más de 48 horas. 48 horas. Sí. Y cansados, pero continúa la lucha. Sí, cansados porque la verdad es la cosa con nuestro país. Está difícil la cuestión y el gobierno sinceramente no, 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 no nos está apoyando a como debería de merecerlo. Se habla de 5 mil personas que salieron. Correcto, así es. Uno de sus compañeros ha fallecido. Lastimosamente. Pero continúan ustedes con la lucha. Continuamos, continuamos con la lucha. Primeramente Dios. Suerte hermano. Muchas gracias. Amigo. Amigos eh, televidentes, parte del escenario. Algunos pasan ofrendando una oración a esta persona fallecida, atropellada en este sector al ingreso de territorio guatemalteco. Así las cosas, algunos se lamentan de observar a su compañero, a su vecino hondureño, como usted lo lleva en su pantalla. Este es el escenario del ingreso de la nueva caravana de migrantes hondureños, donde hemos observado que han ingresado también salvadoreños, nicaragüenses y de nacionalidad cubana han ingresado por este territorio guatemalteco en estas de las aduanas, aquí en el departamento de Izabal. Imágenes de Marlon Hidalgo. Yo soy Marvin García, regresamos a Estudios Centrales. Bien, así las cosas entonces en el departamento de Izabal. Lamentable, realmente se ha perdido una vida justamente en el intento por llegar a vivir el sueño americano. Hay que recordar, no es la primera vez que se realizan este tipo de caravanas, decenas de personas, estas imágenes se han repetido constantemente, sobre todo en el año 2019, debido a la pandemia, esto de alguna manera se había frenado, pero ahí va una vez más, lo que más impacta definitivamente es ver la cantidad de niños en brazos de sus padres, ni siquiera tienen idea de qué es lo que está ocurriendo, no tienen idea de qué es lo que está pasando, hacia dónde se dirigen y sobre todo la magnitud de lo que esto representa, el riesgo que esto representa, pero... Ahí van en los brazos de sus padres, ahora el objetivo una vez de, de, de cruzar suelo guatemalteco es llegar a México y finalmente a Estados Unidos. Hay que recordar, Estados Unidos ha cerrado sus fronteras y lamentablemente estas personas, la mayoría de ellas definitivamente no van a alcanzar el objetivo. Muchas de ellas se quedan de hecho en Guatemala, otras se quedan en México con el objetivo de tener o, o encontrar una oportunidad de trabajo, aseguran de que en su país no lo pueden hacer y que la violencia sobre todo es imperante en la tierra que los vio nacer, por eso deciden tomar esta decisión, lamentablemente este adolescente falleció entonces en el intento por vivir el sueño americano.